আমরা যারা হরর মুভি দেখতে পছন্দ করি তারা প্রায় কম বেশি সকলে এক্সরসিজম ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত সোজা কথায় বলতে গেলে এক্সরসিজম হচ্ছে মূলত ভূত তাড়ানোর প্রক্রিয়া আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব দুই হাজার তেইশ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এক্সরসিজম রিলেটেড একটা মুভি দ্য পোপস এক্সরসিস্টের কাহিনী তাহলে চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক মুভিটি শুরু হচ্ছে ফোর্থ জুন নাইনটিন এইটটি সেভেন ইটলি ট্রপিয়াতে এখানেই আমাদের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে সিনেমাটির মেইন ক্যারেক্টার ফাদার গ্যাব্রিয়াল অ্যামর্থের ফাদার অ্যামর্থ এখানে এসেছিলেন একটি কম বয়সী ছেলের শরীর থেকে ভূত তাড়াতে ছেলেটির বাবা মা ইতিমধ্যেই স্থানীয় চার্চের ফাদারের সাহায্য নিয়েছেন কিন্তু তাতেও কোনো সুরহা না হয় ডেকে পাঠানো হয় ভ্যাটিকানের মুখ্য পাদরি ফাদার গ্যাব্রিয়াল অ্যামর্থকে তিনি এসে প্রথমে সে লোকাল ফাদারকে জিজ্ঞেস করেন তিনি ঠিক কিভাবে বুঝতে পারলেন যে ছেলেটির উপর সত্যি শয়তান ভর করেছে তার উত্তরে সে লোকাল ফাদার জানান ছেলেটি নাকি উল্টো পাল্টা সব আচরণ করতে শুরু করেছে ভুলবাল বকতে শুরু করছে ছেলেটি এবং এর আগে ছেলেটি ইংরেজি না শিখলেও সে ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ বলছে এরপর দেখানো হয় ছেলেটির বোনকে যে কি না টেবিলে বসে পড়াশোনা করছিল ফাদার সেই ছোট্ট মেয়েটির কাছে বসেন এবং তাকে না থেমে লাগাতার ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে বলেন এর ঠিক পরেই দেখানো হয় সেই ছেলেটিকে যার মধ্যে শয়তান প্রবেশ করেছে ফাদারকে দেখা মাত্রই ছেলেটি অদ্ভুত সব আচরণ করতে শুরু করে ফাদার নানানভাবে সেই ছেলেটির মধ্যে থাকা শয়তানকে বশ করতে চেষ্টা করছিলেন কিন্তু সেই ভয়ানক শয়তান কোনোভাবেই ফাদারের বসে আসছিল না সেই শয়তান নানা ছল চাতুরি করতে থাকে এবং ফাদারের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে থাকে কিন্তু ফাদারও ছেড়ে দেবার পাত্র নন তিনিও নানাভাবে শয়তানকে উৎসাহিত করতে থাকেন এবং তাকে চ্যালেঞ্জ করেন তার যদি এতই ক্ষমতা থাকে তাহলে সে যেন এই শুয়রটির মধ্যে প্রবেশ করে ফাদারের কথায় উৎসাহিত হয়ে সেই শয়তান শুয়রটির মধ্যে প্রবেশ করে এবং তৎক্ষণাৎ ফাদারের সহকারী শুয়রটির মাথায় গুলি করে শুয়রটিকে মেরে ফেলে এভাবেই ছেলেটিকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত করা হয় এবং সম্পূর্ণ সিনটির এখানে এন্ড হয় এরপর সেকেন্ড জুলাই ফাদারকে রুমে ডাকা হয় এই বিষয়টির ওপর জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ফাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় তিনি বিশপের অনুমতি ছাড়াই ফোর্থ জুলাই একটি এক্সরসিজম করেছিলেন কিন্তু সেটি সম্পূর্ণরূপে ডিনাই করে ফাদার অ্যামোর চ্যানেল বাস্তবে সেটি কোনো এক্সরসিজম ছিলই না সেটি ছিল কেবলমাত্র ছেলেটির মনির ভ্রম এবং সে বিশ্বাস করছিল যে তাকে শয়তানে পজেস্ট করেছে এবং তিনি কেবলমাত্র ছেলেটির এই মনের ভুলটি ভেঙে দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে ফাদার এমর্থ আরও বলেন যে আমাদের পৃথিবীতে অধিকাংশ ভূতে ধরা ঘটনাগুলোই জাস্ট আ সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার সেগুলো কিন্তু বাস্তবে কোনো ভূতে ধরা ঘটনা নয় আধুনিক চিন্তাধারার সেই সদস্যদের মতে ভূত প্রেত ডেভিল টেমন এইগুলো জাস্ট মানুষের ইমাজিনেশন বাস্তবে এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্তু ফাদার তাদের কথা শুনতে নারাজ সেই টিমের সবচেয়ে কম বয়সী যে সদস্য ছিলেন তিনি তো প্রায় বেশ উগ্রভাবে ফাদারকে শাসানি দেন কিন্তু ফাদারও ছেড়ে দেবার পাত্র নন তিনিও সোজা তার মুখের উপর বলে দেন তাদের যদি ফাদারকে নিয়ে এতই সমস্যা থাকে তাহলে তারা যেন ফাদার অ্যামোর্থের সিনিয়র পোপের সঙ্গে কথা বলে তিনি তার বস ছাড়া আর কারুর কথা শুনতে নারাজ এর পরের সিনে আমরা জুরিয়া নামের একজন মহিলাকে দেখতে পাই যিনি তার ছেলে হেনরি এবং মেয়ে অ্যামিকে নিয়ে তাদের পৈতৃক চার্চের মেরামতির জন্য সেখানে এসেছিলেন এবং সেখানেই বেশ কিছুদিন থাকবে বলে ঠিক করেছেন জুলিয়ার ছেলে হেনরি খেলতে খেলতে চার্চের ভাঙা দেওয়ালের মধ্যে বাক্স জাতীয় কিছু একটা জিনিস দেখতে পায় যার ওপর ভ্যাটিকানের সিল খোদাই করা ছিল যে সমস্ত ওয়ার্কাররা চার্চটি মেরামতের কাজ করছিলেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন যখন সেই ভাঙা জায়গাটির কাছে যান এবং একটা ছোট্ট আগুনের ফুলকি জ্বালান তখনই সেখানে হঠাৎ দাও দাও করে আগুন চলে ওঠে এবং একজন ওয়ার্কার সেই আগুনে পুড়ে তৎক্ষণাৎ মারা যান 
এর ঠিক পরেই আমরা হেনরিকে দেখতে পাই যে বিছানায় শুয়েছিল এবং অদ্ভুত ভয়ানক সব আচরণ করছিল জুলিয়া তাকে তৎক্ষণাৎ হসপিটালে নিয়ে যায় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডাক্তাররা জানান হেনরির কিন্তু মেডিকালি কোনো প্রবলেম হয়নি এটি তার কোনো সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম এই বিষয়ে জুলিয়াকে ডাক্তার প্রশ্ন করলে সে জানায় বেশ কিছুদিন আগে জুলিয়ার হাজব্যান্ড অর্থাৎ হেনরির বাবা একটি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান তখন তার সঙ্গে হেনরিও ছিল এই ঘটনায় হেনরি খুবই আঘাত পায় এবং এই ঘটনার পর থেকে হেনরি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো কথা বলেনি এরপর হেনরিকে হসপিটাল থেকে বাড়িতে আনা হয় বাড়িতে আমি তার সেবা শুশ্রূষা করতে থাকে এরপর হঠাৎই হেনরি অদ্ভুত ভয়ানক সব আচরণ করতে শুরু করে হঠাৎই হেনরি তার জামাটি একটু ওপরে তোলে এবং দেখা যায় যে তার পেটের ওপর হেট কথাটি কেউ যেন খোদাই করে লিখে দিয়েছে এবং আসুরিক কণ্ঠে হেনরি বলতে থাকে প্রিস্টকে নিয়ে এসো এর পরের সিনে আমরা ফাদার থমাস অ্যাসকেবলকে দেখি যে জুলিয়ার কথায় হেনরিকে সারিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে এসেছিলেন কিন্তু হেনরির রুমে প্রবেশ করা মাত্রই হেনরি অ্যাসকেবলকে বাইরে ধাক্কা মেরে ছুঁড়ে ফেলা দেয় অ্যাসকেবল কোনো সাহায্য করতে না পারায় পোপের কথা মতো ফাদার অ্যামর্থ এখানে আসেন এরপর ফাদার অ্যামর্থ হেনরির কাছে গিয়ে এক্সরসিজম করতে শুরু করেন কিন্তু হেনরির মধ্যে থাকা অশুভ শক্তি ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী সে এমন কিছু ভয়াবহ আচরণ করতে শুরু করে যা দেখে ফাদারও ভয় পেয়ে যান ফাদারের বেশ কিছু ভয়াবহ স্মৃতি সে ফাদারকে মনে করিয়ে দেয় যাতে ভয় পেয়ে ফাদার সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং এখানে এই সিনটি শেষ হয় আসলে শয়তানের কাজই হচ্ছে মানুষের দুর্বল জায়গাগুলোতে আঘাত করে তাকে ভয় দেখানো আর ফাদারের সঙ্গে এই শয়তানও ঠিক এমনই আচরণ করছিল হেনরির কাণ্ড কারখানা দেখে ফাদার তো প্রায় চলেই যাচ্ছিলেন কিন্তু হেনরির মা এবং বোনের করুণ অবস্থা দেখে তিনি আবার এক্সরসিজম করার সিদ্ধান্ত নেন এই ঘটনার পরপরই বাড়ির মধ্যে ক্রস উল্টে যাওয়ার মতো বিভিন্ন প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস ঘটতে থাকে ইভেন ডেবিল ভয় দেখানোর জন্য অ্যামিকে তার মৃত বাবার গলায় ফোন করে বলে যে সবাই মরতে চলেছে এরপর ফাদার অ্যামর্থ ফাদার অ্যাসকাবলকে এক্সরসিজমের পদ্ধতি শেখান ফাদার অ্যামর্থ অ্যাসকাবলকে জানান ডেভিল মানুষের খারাপ কাজগুলোকে আশ্রয় করে তাদেরকে ভয় দেখায় এ কথা শোনার পর অ্যাসকাবল তার নিজের পাপ অ্যামর্থের কাছে কনফিউজ করে এবং অ্যামর্থ তার পাপকে ক্ষমা করে দেয় তারা সিদ্ধান্ত নেন তারা হেনরির মধ্যে থাকা ডেভিলের সঙ্গে কোনো কথা বলবে না কিন্তু হেনরির মধ্যে থাকা ডেভিল তাদের মনের পাপগুলো বুঝে ফেলে এবং সেই কথাগুলো বলে তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে থাকে ডেভিল গ্যাব্রিয়লকে বলে তিনি রোজারিয়ার কেসটিতে কিভাবে রোজারিয়াকে মরার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তার জন্যই রোজারিয়ার মৃত্যু ঘটেছে অপরদিকে সে অ্যাসকাবলকে বলে সে ঠিক কিভাবে একজন পাদ্রী হওয়ার পরও অ্যাডেলা নামের মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করেছে হেনরির মুখে এসব কথা শোনার পর অ্যাসকাবল প্রচণ্ড রেগে যায় এবং হেনরির ওপর চড়া হয় ডেব্রিয়াল কোনো মতে অ্যাসকাবলকে সামলান এবং তারা এক্সরসিজমটিকে এখানে পজ করার সিদ্ধান্ত নেন এরপর আমরা দুইজন ফাদারের পাপগুলো সম্বন্ধে জানতে পারি আসলে অ্যাসকেবল অ্যাডেলা নামে একজন মেয়েকে ভালোবাসত কিন্তু সেই মেয়েটি চাইতো অ্যাসকেবল যাতে প্রেস্ট না হয় কিন্তু অ্যাসকেবল তার প্রেমের কুরবানি দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য একজন ফাদারের লাইফকে বেছে নিয়েছে এদিকে ক্যাব্রিয়ল বলেন যে নাইনটিন ফর্টি তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন সিপাহী ছিলেন এবং সেই যুদ্ধে তার সমস্ত বন্ধু মারা গেল তিনি বেঁচে যান এই ঘটনার পরই তিনি সিদ্ধান্ত নেন তার সমস্ত জীবনটা তিনি ঈশ্বরের স্মরণে থেকে ভালো কাজের জন্য ব্যয় করবেন এরপরই তিনি ফাদার হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বেশ কিছু বছর পর তার কাছে রোজারিয়া নামে মেটির কেসটি আসে অন্যান্য কেসের মতো তিনি এটিকেও সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বলেই ভেবেছিলেন 
কিন্তু বাস্তব ঘটনাটি ছিল আরও ভয়াবহ তিনি ডক্টরদের কাছে এই কেসটিকে রেফার করে দেন কিন্তু ডক্টরদের কাছে রেফার করার বেশ কিছুদিন পরেই রোজারিয়া ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করে এবং এরপর ফাদার এমর্থ বুঝতে পারেন যে মেয়েটি সত্যিই নিষ্পাপ ছিল তার মনে হয় তিনি রোজারিয়াকে সাহায্য করতে পারতেন কিন্তু সেই সময় তিনি সাহায্য করেননি এবং তার কারণেই রোজারিয়ার মৃত্যু ঘটেছে এই কথাটি তাকে কুড়ে কুড়ে খেতে থাকে দুজন ফাদার তাদের নিজেদের পাপকে ক্ষমা করেন এবং তারা আবার এক্সরসিজম প্রক্রিয়াটি শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন এর ঠিক পরেই হেনরি অ্যাসকেবলকে হেল্প মি বলে চিৎকার করে ভেতরে ঢাকে এবং তার সঙ্গে ছল চাতুরি করে তার কান কামড়ে ছিঁড়ে নেয় জুলিয়া এবং অ্যামির ওপরও সে হামলা চালায় তাদের দুইজনকে ফাদার দুজন কোনো মতে বাঁচায় তারপর তারা অ্যামি এবং জুলিয়াকে বাড়ির চার্চে পাঠিয়ে দেন এবং নিজেরা একা ডেভিলের মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেন গেব্রিয়েলের মনে পড়ে বাড়ির সামনে তিনি একটি কুঁয়ো দেখেছিলেন যার ওপর ভ্যাটিখেনের সেম সিম্বল খোদাই করা ছিল যে সিম্বলটি হেনরি সেই বাক্সটির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল এরপর ফাদার অ্যামর সেই কুয়োটির কাছে যান এবং কোনো মতে সেই কুয়োটির ওপরে ঢাকনাটি খোলেন সেই কুয়োটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে কুয়োটির ভেতরে রয়েছে অসংখ্য নরকঙ্কাল আসলে এগুলি ছিল স্প্যানিশ ইনকুইজেশনের সময় নিহত মানুষজনদের কঙ্কাল এরপর ফাদার দুইজন সেই নিচের ভাঙা দেওয়ালটির কাছে যান এতক্ষণ আমরা যেটিকে একটা বাক্স বলে ভেবেছিলাম সেটি ছিল আসলে একটা দেওয়াল যার ওপর ভ্যাটিক্যানের সিম্বল খোদাই করা ছিল ফাদার দুইজন কোনো মতে সেই দেওয়ালটি ভেঙে তার ভেতরে প্রবেশ করেন এবং এর ভেতরের দৃশ্য দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে যান সে দেওয়ালের ভেতরে ছিল একটি বিশাল বড় রুম যার মধ্যে সারি সারি নর কঙ্কাল সাজিয়ে রাখা ছিল এবং একটি কঙ্কালকে খাঁচার ভিতর আটকে রাখা হয়েছিল আসলে সেই খাঁচার ভেতরে থাকা কঙ্কালটি ছিল মুখ্য ধর্মরক্ষকের কঙ্কাল এবং ওই খাঁচাটি তাকে আটকে রাখার জন্য ছিল না সেটি ছিল তাকে ডেভিলের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই রুমটির মধ্যে তারা আরও একটা বন্ধ দরজা পান সেই দরজাটি চাবি ছিল মুখ্য ধর্মরক্ষকের কঙ্কালের পেটের মধ্যে ফাদার কোনো মতে সেই চাবিটি বার করেন এবং অ্যাসকেবলকে বলেন সেই বদ্ধ দরজাটি খোলার জন্য তারা যত জায়গাটির ভেতরে ঢুকছিলেন সালফার এবং গ্যাসের পরিমাণ ততই বেড়ে চলেছিল সে বদ্ধ দরজাটির ভেতরে তারা আরও একটি নরকঙ্কাল পান সেটি ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে মহান এক্সর সিস্টের মধ্যে একজন ফ্রায়ার দে ওহাদার কঙ্কাল তারা সেই কঙ্কালটির কাছে একটি ডায়রি পান সেই ডায়রি পড়ে ফাদার অ্যামর্থ জানতে পারেন যে ফরটিন সেভেন্টি ফাইভে এখানে একটি এক্সর সিজম পারফর্ম করা হয়েছিল এবং যেখানে একজন মং পোজেস্ট ছিলেন কিন্তু সেই মং কেবলমাত্র একজন ডেভিল দ্বারাই পোজেস ছিলেন না বেশ কয়েকজন শয়তান মিলে তার উপর ভর করেছিল এবং সেই এক্সর সিজমটিও সফল হয়নি কারণ এই জায়গাটিতে ছিল ডেভিলের বসবাস এবং এখানে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব ছিল না ফাদার অ্যামর্থ জানান যে আনুমানিক দুইশো জন এঞ্জেলকে স্বর্গ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং পাতালের বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে কবর দেওয়া হয়েছিল এই জায়গাটি ছিল সেই রকমই একটি অভিশপ্ত জায়গা এবং এর মধ্যেও একজন এঞ্জেলকে কবর দেওয়া হয়েছিল ডায়রিটি পড়ে আরও জানা যায় যে সেই এক্সর সিজমটি সফল হয়নি এবং ডেভিল স্বয়ং ফ্রায়ার দি ওহাদাকে পোজেস্ট করে নিয়েছিল তাকে দিয়ে সে বিভিন্ন খারাপ কাজ করাতে থাকে এরপরই সেই ডেভিল ওহাদাকে দিয়ে অত্যন্ত জঘন্য নারকীয় হত্যাকাণ্ড স্প্যানিশ ইনকুইজেশন শুরু করায় ওহাদাকে দিয়ে সে এই চার্চটিকে অভিশপ্ত করে দেয় এরপর ভ্যাটিকান যখন এই বিষয়টি সম্বন্ধে জানতে পারে তখন তারা এই চার্চটিকে শিল করে দেয় এবং ডেভিলও এখানে আটকে যায় কিন্তু চার্চটি পুনরায় মেরামতের সময় সে ডেভিল পুনরায় মুক্ত হয়ে যায় এই জন্যই হেনরির মধ্যে থাকা ডেভিল ফাদার অ্যামর্থের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল কারণ তার লক্ষ্য ছিল ফাদার গ্যাব্রিয়ল অ্যামর্থকে পোজেস্ট করে পুনরায় সেই খারাপ কাজগুলো চালিয়ে যাওয়া যেমনটা সে ওহাদাকে দিয়ে করিয়েছিল হেনরি তো ছিল কেবলমাত্র একটি রাস্তা ডেভিলের আসল লক্ষ্য তো ছিল গ্যাব্রিয়াল অ্যামর্থ ডায়েরিটি আরও পড়ার পর ফাদার অ্যামর্থ জানতে পারেন যে এই জায়গাটিতে যে এঞ্জেলকে কবর দেওয়া হয়েছিল সে ছিল কিং অব হ্যাল অ্যাসমোডিয়াস 
এই নামটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যে চলতে থাকা বিভিন্ন প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় কারণ কোনো অশুভ শক্তির নাম যদি জানতে পারা যায় তাহলে সে অনেকটাই কমজোর হয়ে পড়ে অন্যদিকে পোপ ওহাদার একটি পুরনো লেটার পান যেটা পড়ে তিনি সমস্ত ঘটনাটি সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং এর ঠিক পরেই পোপের শরীর পুনরায় খারাপ হয়ে যায় অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই যে অ্যামিও প্রায় সে ডেভেল দ্বারা পজেস্ট হয়ে গেছে এবং অ্যাসমোডিয়াস সকলের ওপর অ্যাটাক করে চলেছে এরপর ফাদার দুইজন হেনরির কাছে আসে এইবারও হেনরি ফাদারদেরকে তাদের পূর্বে করা পাপগুলো সম্বন্ধে দেখায় কিন্তু এবার ফাদাররা সেগুলো সহ্য করে নেন এদিকে সেই ডেভ অ্যামি এবং জুলিয়ার ওপর অত্যাচার করতে থাকে ফাদার অ্যাসকেবেলকেও প্রায় সে মেরেই ফেলেছিল কিন্তু তারপর সে ফাদার অ্যামর্থকে একটা প্রস্তাব দেয় তিনি যদি ডেভিলকে নিজেকে পজেস্ট করার অনুমতি দেন তাহলে সেই ডেভিল সবাইকে ছেড়ে দেবে ফাদার অ্যামর্থ সকলের কষ্ট দেখতে না পেরে নিজেকে পজেস্ট করার অনুমতি দেন এবং ঠিক এবং এর ঠিক পরেই সকলে পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং ফাদার পজেস্ট হয়ে যান অ্যাসকাবল জুলিয়া এবং তার পরিবারকে গাড়িতে বসিয়ে এখান থেকে দূরে পাঠিয়ে দেয় এবং নিজে ফাদার অ্যামর্থকে সাহায্য করার জন্য থেকে যায় ফাদার অ্যামর্থ বুঝতে পারেন যে সেই ডেভেল এবার তাকে দিয়ে বিভিন্ন খারাপ কাজ করাবে তিনি চেষ্টা করছিলেন নিজেকে মেরে ফেলার কিন্তু সেই ডেভেল কোনোভাবেই ফাদার অ্যামর্থকে মরতে দিচ্ছিল না ফাদার অ্যামর্থ ব্লাড বমিট করতে করতে কোনোভাবে সে বদ্ধ জায়গাটির মধ্যে আসেন এবং নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন কিন্তু তার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয় ফাদার এখানে রোজারিয়াকে দেখতে পান যে কি না ফাদারকে মারতে দৌড়ে আসে অ্যাসকেবল সেখানে পৌঁছে দেখেন ফাদার প্রায় পজেস্ট হয়েই গেছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি ল্যাটিন ভাষায় প্রেয়ার করাও শুরু করে দিয়েছেন তখনই এসকেবলের ওপর অ্যাডেলা অ্যাটেক করে কিন্তু ক্রসের হেল্প নিয়ে সে কোনোভাবে বেঁচে যায় অ্যাসকেবল সেই ক্রসটিকে অ্যামর্থের কাছে পৌঁছে দেয় এবং এভাবে ফাদার অ্যামর্থ রোজারিয়ার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে যান এরপর দুইজন ফাদার মিলে ল্যাতিন ভাষায় ঈশ্বরের কাছে প্রেয়ার করতে শুরু করেন দুজন ফাদারের এই শক্তিশালী প্রেয়ারের কাছে অ্যাসমোডিয়াস আর বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না সামনের জলে ডুবে নরকের আগুনে পুড়ে সে মরে যায় এরপর ধীরে ধীরে সেখানকার সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসে অন্যদিকে পোপের শরীরও ঠিক হয়ে যায় তিনি অ্যাসকেবল এবং ফাদার গ্যাব্রিয়াল অ্যামর্থকে ডেকে পাঠান তাদের কি তিনি বিশপ লুম্বার সঙ্গে সাক্ষাৎ করান বিশপ লুম্বা তাদেরকে জানান ভ্যাটিকান জুলিয়ার সেই বাড়িটিকে কিনে নিয়েছে এবং হেনরিও প্রায় সেরে উঠেছে কিন্তু এখনও আরও একশো নিরানব্বইটি জায়গা খুঁজে বার করতে হবে যেখানে অন্য অ্যাঞ্জেলদেরকে কবর দেওয়া হয়েছিল এবং যে জায়গাগুলোতে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই এখানেই সিনেমাটি শেষ হয়ে যায় সিনেমাটির শেষে আমাদেরকে অ্যাকচুয়াল ফাদার অ্যামর্থের বিষয়ে বেশ কিছু জিনিস দেখানো হয় আমরা জানতে পারি যে ফাদার অ্যামর্থ বাস্তবে প্রায় এক লাখেরও বেশি এক্সরসিজমের অংশ ছিলেন সিনেমাটি দেখে আমার মনে হয়েছে হয়তো সিনেমাটি এখানেই শেষ নয় আমরা সিনেমাটির আরও পার্ট পরবর্তীকালে দেখতে পাব যদি আমার এই মুভির রিভিউটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করুন এবং ফ্রেন্ডদের সঙ্গে শেয়ার করতেও ভুলবেন না এই রকম আরও নতুন নতুন মুভি রিভিউ দেখতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্র